വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച വി ഡി സതീശൻ എം എൽ എ പറവൂർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മരുന്നുകൾ എത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് വി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ മന്ത്രിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ പോലും എടുക്കുന്നില്ല പറവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി അടച്ച നിലയിലാണ് അതിനാൽ സ്വകാര്യമായി മരുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നും വി ഡി സതീശൻ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് പറവൂരിലാണ് പ്രളയക്കെടുതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്തം വിതച്ച ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് പറവൂര് റിമോട്ട് ഏരിയയിലടക്കം ഇപ്പോഴും നിരവധി പേർ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ശക്തമായിട്ടുള്ള വെള്ളക്കെട്ട് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ഇവിടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് എന്തായാലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലടക്കം ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ല എന്നടക്കമുള്ള പരാതികളും നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള കിറ്റടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഊർജിതമാക്കുകയാണ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നത് സ്ഥലം എം ബി ഡി സതീശൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നലെയാണ് ഒരു നമുക്കൊരു സ്പീഡ് ഉണ്ടായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം വളരെ ശുഷ്കമായ തരത്തിലായിരുന്നു ഇന്നലെ കുറെ കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകളെ ഇന്നലെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇനി അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്ന കുത്തിയതോട് ഇന്നലെ രാത്രി ആർമി ഇറങ്ങി ആർമി ഇറങ്ങി ഇന്ന് വെളുപ്പിന് രണ്ട് ഡെഡ് ബോഡി ആ കെട്ടിടം തകർന്ന് മരിച്ച ആറുപേരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഡെഡ് ബോഡി ഇന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിനകം അത് നീക്കം ചെയ്യും അവിടെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇന്നില്ല ആർമി അല്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇന്നലെ അവിടെ ഭക്ഷണവും മരുന്നും ഇന്നലെ അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഈ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആർമിയും നേവിയും വന്നിട്ടുണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ബോട്ടുകൾ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നന്നായി വെള്ളവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരാശരി നന്നായി ഇന്ന് താരതമ്യേന നന്നായി ഇന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോൾ അതുകൂടാതെ നാഷണൽ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റാഫ്റ്റുകളുമായി കുറേ വോളണ്ടിയർമാരും റിട്ടയർ ചെയ്ത നേവൽ ഓഫീസേഴ്സ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റാഫ്റ്റുകളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഏറെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷൻസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ അതുണ്ടാവും അതുകൂടാതെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പം എത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താങ്കൾ ഇന്നലെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു അത്ര കണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണമില്ല മരുന്നില്ല ഡി എം ഒയെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും എന്താണ് അത് സംബന്ധിച്ച് അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് അത് സംബന്ധിച്ച കാര്യം അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വിളിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നും ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല ആ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് വരട്ടെ എടുത്തില്ല ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ വീണ്ടും ഡയറക്ടർ ഹെൽത്ത് സർവീസിനെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എല്ലാം റെഡിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഒരു ഡോക്ടർ പോലും പുറത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു രാവിലെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ വിളിച്ച് പത്ത് മെഡിക്കൽ ടീമിനെ ഇപ്പോൾ അയക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ക്ലോസ് ചെയ്ത നിലയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ടെമ്പററി സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് ക്യാമ്പുകളിൽ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായ രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ച ആളുകളെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർമാരില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അതെല്ലാം റെഡിയായി തീരും പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഡോക്ടർമാരെ ഈ ബോട്ടുകളിൽ എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മരുന്ന് ഒരു കിറ്റ് മരുന്ന് പോലും ഇവരായാലും ഈ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല മന്ത്രി പ്രൈവറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രൈവറ്റായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ
ഒരു വാക്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് പ്രിക്കോഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സംശയം എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പാളി ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന സമയമല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കേണ്ട രണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണവും കൂടി കുറച്ചാല അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്തായാലും കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് എം എൽ എ അടക്കം പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എറണാകുളത്ത് ദുരിതം വിതച്ച ഒരു മേഖലയാണ് പറവൂർ ഇപ്പോഴും അയ്യായിരത്തോളം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുണ്ട് ഇന്നലെ മരിച്ച ആറുപേരിൽ രണ്ടുപേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട് എന്തായാലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ അടക്കം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്തരത്തിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതായത് ഇപ്പോഴും പല മേഖലകളിലും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് വീടുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല റോഡുകളിൽ നിന്ന് അല്പം ഒന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി മറ്റ് ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പല ഏരിയയിലും ബോട്ടിന് പോയി അവിടെ എത്തി അവിടെ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് ആ ഒരു സാഹചര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയുടെ സാഹചര്യവും കൂടി കഠിനമാവുന്നുണ്ട് ഈ രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കുടുങ്ങിക്കിടങ്ങിയ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും മരുന്നോ ഭക്ഷണമോ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എം എൽ എ അടക്കം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ പോലും എടുത്തില്ല എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എം എൽ എ അടക്കം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എന്തായാലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിരവധി പേരെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇന്നലെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്പമെങ്കിലും ഊർജ്ജിതമായി നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നും റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷനുകൾ ഇന്നും നടക്കും നേരത്തെ വി ഡി സതീശൻ എം എൽ എ ആരോപിച്ചത് പറവൂരിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് വേണ്ട മരുന്നുകൾ പോലും എത്തിക്കേണ്ട എത്താൻ ആവുന്നില്ല മറ്റ് വഴികൾ തേടുകയാണ് അവിടെയുള്ളവർ മെഡി ഡി എം ഒയെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി കിട്ടുന്നില്ല മന്ത്രിയെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല വീട്ടിലേക്ക് പോലും വിളിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കാനുള്ള സൗമനസി പോലും കാട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എം എൽ എ ആരോപിക്കുന്നത് അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്താണ് കാരണം എന്താണ് വിശദീകരണം ഇതിലെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എം എൽ എ പറയാണ് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ മുതൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു കുറവും വരാതെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദുരന്തം വളരെ വലുതാണ് മെഡിക്കൽ ടീമിനെ ഇവിടെ തികയാത്തത് കൊണ്ട് കർണാടകയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാടിൽ നിന്നും അടക്കം മെഡിക്കൽ ടീമിനെ വരുത്തിക്കൊണ്ടും എല്ലാ സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിക്കൽ ടീമിനെ ആകെ പോൾ ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ടുമാണ് ഈ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ആശ്വാസം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ദുരന്തം അല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവിടെ പറവൂരിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എം എൽ എ മീഡിയയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു വൈകുന്നേരം അതായത് ഇവിടെ ആരും വരുന്നില്ല മരുന്ന് തരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയം തന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മീഡിയയിൽ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹം വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂരെ ചെങ്ങന്നൂര് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ടീമിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെങ്ങന്നൂരേക്ക് പോകാൻ പിന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മറ്റൊരു ഫോണിലായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഉടനെ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം വളരെ രോഷാകുലനായിട്ട് ഷൌട്ട് ഇങ്ങനെ ഷൌട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ കൂട്ടായിട്ട് എങ്ങനെയാണിത് പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറവൂര് ഞാൻ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ ഇന്നലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ടീം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തി പക്ഷെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങിയപ്പോ പത്ത് ടീമിനെ അങ്ങോട്ട് പറവൂരേക്ക് വിന്യസിക്ക വിന്യസിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മരുന്നും മെഡിസിൻ എല്ലാം മെഡിസിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ
ഓക്സിജൻ തീർന്നു പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ നിന്നടക്കം ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഒക്കെ വരുത്തുന്നൊരു ലോഡ് ഇപ്പം അവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതുപോലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ കണ്ടെത്താതെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ ആളുകൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നേക്കാം പക്ഷെ അത് ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയാൽ അപ്പൊ തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ടീം ആകെ രംഗത്തുണ്ട് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ടീമും ഈ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും പി ജി പിന്നെ എസ് ആർ എഫിലെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ അടക്കം എടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും കുറവ് വരാതെ വിന്യസിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇനി പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വിവരം ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ അറിയിച്ചാൽ ഞങ്ങളും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ആ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെല്ലാം സജ്ജമാക്കി നിർത്തിയതാണ് ഏതൊരു കാഷ്വാലിറ്റി നേരിടാൻ സന്നദ്ധമായിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെ ആകെ സന്നദ്ധമാക്കിയിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള നല്ല പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രൈവറ്റൊന്നും ഗവൺമെന്റൊന്നും ഭേദമില്ലാതെ മെഡിക്കൽ മേഖലയിലെ എല്ലാ ആളുകളും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒത്തൊരുമിച്ചൊരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നീങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ചെങ്ങന്നൂർ ബിലിവേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ ഒരു പിന്നെ വണ്ടി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളാകെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചേർന്നാലും നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ദുരന്തമാണ് നാട്ടുകാരും എല്ലാം സഹകരിക്കണം എല്ലാവരുടെയും ഒത്തൊരുമിച്ച പ്രവർത്തനത്തോടെ പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് കേരളം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം വരാനിരിക്കുന്നത് ഇത്രയധികം പശുക്കളും പൂച്ചകളും വട്ടികളും ഒക്കെ ചത്ത് അതിന്റെ എല്ലാം വിധ അവശിഷ്ടം വെള്ളത്തിലലിഞ്ഞ് അങ്ങനെയെല്ലാം വരാനിരിക്കുന്ന വലിയൊരു മഹാവിപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നേരിടേണ്ടത്